அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்பகுதியில் அமேசான் காடு பற்றி சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க அமேசான் என்பது தென் அமெரிக்காவின் அமேசான் ஆற்றுப்படுகையில் அமைந்துள்ள ஒரு பெரிய மழை காடாகும் அமேசானிய அல்லது அமேசான் படுக என்று அழைக்கப்படும் இதன் பரப்பளவு ஏழு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இதில் காடு மட்டும் ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டரில் அமைந்துள்ளது மேலும் இது ஒன்பது நாடுகளில் பரவியுள்ளது அந்த நாடுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிரேசில் கொலம்பியா பெரு வெனிசுலா ஈக்குவடர் கயானா பொலிவியா சுரினாம் பிரெஞ்சு கயானா போன்றவை ஆகும் இதில் நான்கு நாடுகளில் உள்ள அமேசானா சென்ற மாநிலங்கள் இக்காட்டின் காரணமாக ஏற்பட்டன அமேசான் காட்டில் நான்காயிரத்தி மூன்று மைல் நீளம் கொண்ட அமேசான் ஆறு பாய்கிறது உலகில் பாதிக்க மேற்பட்ட மழை காடுகளும் மிகப்பெரிய உயிரின பன்மை நிறைந்ததுமான மழைக்காட்டினை கொண்டது இந்த அமேசான் காடு உலகில் மிகப்பெரிய உயிரின தொகுப்பாகவும் அமேசான் பகுதி உள்ளது இப்பகுதியில் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் பூச்சி இனங்களுக்கும் பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான தாவர வகைகளும் மற்றும் இரண்டாயிரம் பறவை இனங்களும் கொண்டது இந்த காடு உலகில் உள்ள அனைத்து பறவைகளில் ஐந்தில் ஒன்று இக்காடுகளில் வசிக்கிறது அரிய வகை உயிரினங்களுக்கும் பிரபலமான அமேசான் காடு எண்ணெய் வளத்திலும் குறைவில்லாம இருக்கு அமேசான் காடு நான்கு நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியினர் மக்கள் வாழ்கின்றனர் சொர்க்கம் எப்படி இருக்கும் என்று நம்மளால் கற்பனை செஞ்சு பார்க்க முடியாது அதை நினைவூற்ற வகையில் சொர்க்க பூமியாக இருப்பது இந்த அமேசான் காடு தான் இன்று நரகம் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்க்க வச்சிருப்போது இந்த காடு தான் கடந்த வருடம் காட்டு தீ ஏற்பட்டு நரகமாக காட்சி அளிக்கிறது இந்த அமேசான் காடு எண்ணெய் வளத்துல குறைவில்லாம இருக்கிறதுனால இந்த அமேசான் காடுகளை வந்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வந்து தங்கள் வேட்டைக்காக அமேசான் காட்டை மாற்ற முயற்சி செய்தன அதுக்கு ஈக்வாடர் அரசும் உதவி செய்ய வந்தது அதற்கு ஈக்வாடர் எல்லைக்குட்பட்ட அமேசான் காட்டிற்குள் சோதனை முயற்சிகளையும் அவங்க மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அதில் பழங்குடியினர் மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பெருமளவில் பாதிப்புக்குள்ளானது எண்ணெய் குழாய்களில் கசிவு ஏற்பட்டு நீர்நிலைகளும் பசுமை காடுகளும் மாசுபட்டன இதனால கொதித்து போன பழங்குடியினர் மக்கள் வந்து இந்த பிரச்சனையை சட்டப்படி தீர்க்க ஆயத்தமாகினர் இந்த காட்டுல வந்து வேரோணி ஓரோணி என்ற பழங்குடியினர் மக்கள் தான் இந்த பிரச்சனையை நீதிமன்றம் வரை கொண்டு சென்றிருக்காங்க ஆடையின்றி வாழும் இந்த மக்கள் தான் வந்து நாகரிக மனிதனின் பேராசைக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்காங்க இந்த வழக்கை கவனமாக கையாண்டு எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் முயற்சிக்கும் தடை விதிக்கவும் செய்தாங்க இன்று எரிஞ்சு கொண்டிருந்த காட்டு தீயை அணைக்கவும் அவங்க முயற்சி செஞ்சிருக்கிறாங்க அமேசான் பற்றி எரிகிறது இந்த இந்த வழக்கு வெளியான சில மாதங்களிலேயே அமேசான் வந்து பற்றி எரிய தொடங்கியிருக்கு அது வந்து காட்டு தீன்னு யாராலும் எளிதில் சொல்ல முடியாது அதை கடந்து விட்டும் போகவும் முடியாது ஏன்னா அமேசான் வரலாற்றில் அதிக எண்ணிக்கையில் அதிக இடங்களில் தீ பற்றி எரிந்து காட்டு தீ விபற்று ஏற்பட்டிருக்குதுன்னா இதுக்கு வந்து இயற்கை ஆர்வலர்கள் கோப பார்வை யார் மேலே போயிருக்குதுன்னா எண்ணெய் குழாய் நிறுவன பக்கம் தான் திரும்பி இருக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அமேசான் காட்டில் வந்து அதிக அளவில் காட்டு தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டிருக்கா வெப்பமயமாதல் தான் வந்து இதுக்கு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன தான் நம்ம எண்ணெய் நிறுவனத்தின் மீது நம்ம பழி போட்டிருந்தாலும் இனி வருடம் காலங்களில் வந்து மோசமான காட்டு தீ விபத்துகள் வந்து இயற்கையாகவே ஏற்படலாம்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிச்சிருக்காங்க தீ விபத்து வந்து இயற்கையாக நிகழ்ந்ததா இல்லை செயற்கையாக நிகழ்ந்ததா என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுட்டு இருக்கு ஒட்டு மொத்த பூமியின் சுவாச மண்டலமும் மழைப்பொழிவும் வெறு விகை வெறு விரைவிலேயே பழுதாக போயிரு போக போது அது உண்மன் நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சட்டபூர்வமான சட்ட விரோதங்கள் வந்து இந்த காட்டில் எல்லைக்குள்ளே அரங்கேறிட்டு இருக்கு அது என்னென்னா தென் அமெரிக்கா கண்டத்தில் இருக்கும் பன்னிரெண்டு நாடுகளில் ஒன்பது நாடுகளில் எல்லைக்குள்ளும் அமேசான் காடு பறந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த இதனால் அமேசான் காட்டில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் வந்து சட்டவிரோதமாக ந நடந்து தான் இருக்குது மரங்களை வெட்டி கடத்துறதோ அபூர்வ விலங்குகளை வேட்டையாடுறதும் தேவைக்காக காட்டை அழிக்கிறதோ என அரசு அதிகாரிகளின் துணையோடு காட்டுக்குள்ள வந்து கூட ஆரம்பிட்டு அவங்க தேவையானதை எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கும் வேட்டையாடுற அளவுக்கும் அவங்க வந்து சட்டவிரோதங்களும் அங்கே நடத்திட்டு வராங்க அதன் மூலமாக அடிக்கடியும் காட்டு தீ ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த அமேசான் காடு காட்டு தீயால் அழிஞ்சிருக்குது இல்லையா இதை செயற்கை உருவாக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இயற்கை அதிசயமான அமேசான் காட்டை செயற்கையாக உருவாக்குவது நடக்க இயலாத காரியம் அது இயலாத ஒன்று செயற்கையாக உருவாக்க முயற்சித்தால் அதுக்கு முப்பது வருட காலம் காத்திருவோம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் உடல் உழைப்பும் தேவைப்படுமா இருந்தாலும் அமேசான் அளவிற்கு நெருக்கமான காட்டுப்பகுதியை உருவாக்குவது கடினம்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இயற்கை அழிக்காமல் இயற்கை வளங்களை காப்போம் நன்றி வணக்கம் இப்பகுதி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி